bore da. Croeso cynnes i chi gyd i'r gwasanaeth y bore yma, croeso arbennig i'n ffrindio o tabernacl porth cawl sydd wedi ymunod yn ei heddi'r gwasanaeth yma. Braf gweld bod dylan wedi cyrraedd nôl o yn saff o gopa pen y fan ar ôl uh, cerfeddoi, braf cael ti nôl gyda ni heddi. Uh, Coeddiadau, taith gerdded uh, gafodd i ohirio nos, uh, nos ferched ddatha yn cymryd tran nos ferched yma am hwyach o gloch. St. John's Dre Newydd, Newton. Ydy hynny'n gywir? Mi'n credu bod yn dwi. Dre Newydd. O ddim the, yn gyfarwy ddwi. Uh, Bored i sil nesa, se sil cyntaf y mis, uh, oedd fa gymun yma am penebont ar ogor am gorter i ddeg, gyda'r parchedig Hywel Wyn Richards yn arwyn y gwasanaeth ac hefyd yna y morth cawl uh, yn ôl yr arfer. Croeso i bawb i'r neuadd ar ôl yr oedfa bore, mae i gael paned a gwneud y casgliad yn awr. Bore da. Hefyd iawn. Bod yma hefyd chi. Uh, ia, wedi dod i lawer o ben y fan. <laughs> Ond ni yna ben bora ddoi. Ac um, yng nghoes eich chi'n bach yn brifo bora yma. Ond um, na, ddo'n daith uh, hefyd iawn. Rwy'n byth hefyd nos yn ôl mi wnaeth yn ei gychwyn ar uh, stori Johna. Ac mae'n stori adnabyddus iawn i ni gyd yn dydy ers pam da ni uh, yn yr ysgol sul ac mae siŵr yn yr ysgol hefyd. Gafodd ei lyncu gan forfil neu bysgodyn mawr dyna ydy hanas, Johna. Ac wrth gwrs, mi rydyn ni yn, <coughs> yn gyfarwydd wedyn um, mae rhedag i ffwrdd o Johna oherwydd fod ei wedi gofyn i ddefa neu trwbeth sef i fynd i Nineveh. Mi fyddai ni heddiw yn edrych ar gweddi Johna yn benodol ac mi gennaf i dri peth yn benodol dwi isio myfyrio arna fo. Ond cyn hynny gadwch chi ni droi at emyn rhif 427, 4-7. Ar glwydd i Esi Grist, deithos atom ni, un wyt ti a ni, blentu mair. Ti sy'n glynhau'n pechoda ni, hael i'w dyddoniau da diri. Iesu o gariad molwn di a'r glwydd byw. 427. A glwydd Iesu Grys, deith os da tom ni un mwy Blentyn mair Ti'n glanhau'n pechodau ni A nhw'n ddoniau da diri Es i ymhaniad hwn ni Ar blwydd byw Ar blwydd i es i gris Heddiw a phob dydd Ddisgyn weddi ffi Fab diw, dyma dwch yn mynd i ni, gwen nhw'n hylf amdana fi. Nerth i'n bywyd ni ar glwydd byw. Ar glwydd ies i gris, daeth os da tom ni, Cnawd o'n cnawd wyt ti blentyn mair Ar ôl dy groes a thalau pridd Dais o'r bedd i'n rhoi yn y rhydd A dwi'n ei hyd a ddeddyn ti Ar glwydd byw Ar glwydd i es i gris Dau a fat a ti Rhoedd y oes i ti o fab diw Gwyr i'w dy holl o'r chmanion di Gwyrdd yn yna sydd waith i mi Treiddiad yn erthyn bywyd i Blwydd byw 
Dwi'n darllen Jonah penod dau. Dyma Jonah yn gweddio'r araraglwydd a'i ddiw o fol y pysgodyn. Rwydd ni mewn trafethion a dyma fe'n galw araraglwydd a na dyma fe'n fe atebu. Dyma fe'n gweddi am dy helpdi o canol byd y moeru a dyma ti'n gwrando o'n a i. Teflais fi i'r dyfnder i wylod y môr, roedd y cyrrant ym gwmpas a tonau mawr yn torri iwch fy mhen. Roedd yn meddwl fy môr i wedi cael fy ysgubo i ffordd gen ti am byth, ac y byddwn i byth yn cael gweld y deml sanctaidd di eto. Roedd yn i bron boddi, roedd y môr dyfwn o gwmpas a gwym ond wedi lapio am fy mhen. Roedd ni wedi suddo at waelod isir y mynyddoedd. Roedd giatiau mae'r byd y maeru wedi cloi ti ol i mi am byth. Ond dyma ti arglwyddiw yn fy acheb i o'r pwll dwfn. Pan oedd fy mwyd yn llithro i ffordd, dyma fi'n galw on y ti arglwydd, a dyma ti'n gwrando o fy'n gweddi a dyma dy deml sanctaidd. Mae rai sy'n addoli a'i lunod diwerth yn troi cefn a dy drigaredd di, ond dwi'n mynd i offrym mi abeth i ti a chani mawl i ti'n gyhoeddus. Bydda i'n gwneud beth dwi wedi a'i addo ar arglwydd ad yr un sy'n achub. Yna, dym yr arglwydd yn dweud oedd y pysgodyn am chydu Jonah ar dyr sych. Diolch o galon, ffwlsi ti am y dyrchianiad yna. Mae gydych chi'n ei barhau yn yn haddoliad drwy gan i emyr hi'r chwe chant. Dystewch, cant mae presenoldeb crys dy sanctau ddyn ger llaw, dewch, Plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod i wefe, lle saif mae'n sanctaidd le. Di stewch, cans mae presenoldeb crist y sanctaidd un ger llaw. Ac yn y blaen, mae'n mynd hi'n chwe chant. Dear 
Christawch, as my nerf er ar glywior, yn sami dan ein glyw. O John, na, yn cael ei lyncu gan y pysgodyn mawr. Sydd i cydio yn y chymig plant ers blynyddodd ac lle chi feddwl am stori tebyg iddi gan Disney Pinocchio pwy sy'n cofio Pinocchio ddych gwrs yn y pedwar deca fydd o ffilm Pinocchio allan a'r llyfr sy'n dilyn hanas pyped oedd yn an i fydd i'w dad yn pidio gwrando'r ei dad ac yn mynd i bob math o drafferthion ac yna yn cael ei lyncu gan y pysgodyn mawr. A ma, y llyfr Pinocchio, stori Pinocchio, wedi selio ar Johna mewn gwirionedd. Ond ia, dyma i chi hanas Johna, lle mae o amdrydia y mol y pysgodyn. Ac mae hwn fel rhyw gyfnod o fyfyrio. Gyfnod o ddod i delera gyda'r pethau na all Johna mewn anifuddod i yr arglwydd. Efallai byddai fo wedi deud y geiriau wel byn eisio i le lle ydw i wedi cymryd y llwybr anghywir o bosib. Cyfnod o fyfyrio, dwi'n siŵr bod pob un ohonyn ni'n yn tro wedi ei cymryd. Yr unig beth y gallai Johna wneud o troi at ddiw mewn gweddi ynda. Ac mae yna dri peth dwi am dynnu sylw at y nhw heddiw yn y weddi. Ac mi fyddan ni yn dod at hynny maes y law. Ond wrth ddod i fewn, mi gathach chi un o'r rhain gyna fi, a dwi wedi colli mae'n barod. A ni, ydych chi gael un o'r rhain? Ar ôl dringo pen y fan, dwi wedi bitsa'r hefyn i a'i gyd reit. Oedd angen yr egin i arna i. Ond... Ia am eiliad mewn cyfnod o weddi i'r wan, dwi eisiau i chi feddwl efallai am bobl sydd mewn cyfnod o dywylliwch. Efallai meddwl am unigolion, meddwl am rhyw lad penodol, meddwl am sefyllfa oedd penodol hefyd. Pan dyn ni'n edrych ar y newyddion, wrth gwrs yr hyn, dyn ni'n diweld yn ystod yr wythnos diwethaf i'r tanna mawr yma yn Ewrop ynda ac yn benodol yng ngwlad groeg felly. Ond dyna ni'n gallu meddwl am y ffoaduriaid hefyd rhyfeloedd sydd yn parhau, a'r tensiynna sydd yn parhau hefyd gyda rhyfeloedd yn yr Ukrain. Beth am anghyfiawnder, bobl hynny sydd yn mynd drwy gyfnoda anodd iawn bod nhw'n unigolion neu un grwpiau penodol. Beth am newid hinsawdd. Ond y gymaint o bethau sydd yn mynd trwy'n meddyliau ni'n dois pan y meddwl am gyfnod o dywylliwch. Ac ar y darn o bren, sy'n gynnau chi, mi gwch chi sgwennu rhyw air bach, neu efallai rhyw frawdeg bach, mae'n dibynnu pa mor dwt ydych chi sgrifen chi. Ac yna wrth i chi sgrifennu rhyw weddi bach ar hwn, dwi eisiau chi ddod o fo neu gofyn i'r hwyn sydd oedd ych ochr chi i ddod o fo draw ar y papur gwyrdd yma'n hyn. Ac yna mi fydd hwn yn llunio sgerbwt y pysgodyn fi gynna ni ar y llawr yma'n hyn. Felly am ychydig grwan felly, eisiau chi ysgrifennu rhyw weddi bach a cyfnod o fyfyrio a wedyn fydda i'n chwara i'w darn bach ar y rai pad yma'n hyn i chi gael clywad felly wrth i chi ysgrifennu.
chi parhai yn gweddi. Ar glwyf dan ni yn diolch i ti bod ni chi troi at y ti mewn gweddi. Ond dan ni'n diolch i ti ar glwyf bod yn gweddi ni yn un dan ni'n gwneud ar y cyd. Dan ni newydd feddwl am rhai sydd yn byw mewn tywyllwch ar hyn o bryd. Cymaint o bobl ar draws y byd sydd yn mynd rhyw gyfnodau anodd, sydd mynd rhyw gyfnodau o anobaith yn aml iawn. Yn gefallau bod ni yn meddwl am y tanna diweddar yn Ewrop, sydd wedi cael ei achosi gan y tywydd poeth iawn yn ddiweddar. A dyna ni'n gwybod ar glyf mae effaith newid hinsawdd ydy hyn, Dyn ni'n gweddio dros sawl gwlad ar draws y byd, dros bob unigolyn, dros bob teulu ar glwyth, sydd yn gweld effaith newid hinsawdd yn union gyrchol. Dyn ni'n gofyn i ti lapio nhw'n gynnas yn dygariad ydy ar glwyth. Efallai bod ni wedi meddwl am y rhyfeloedd yn yn byd ni yn meddwl am y bobl yn yr Ucrain a'r tensiwn sydd yn dal i ddigwydd yn e gyda Rwsia a gyda sawl glad arall yn ymbyd ni ar glwyd. Gyda ni'n holi ac yn gofyn llefydd diwad hyn. Gyda ni'n gweddio dros bawb sydd yng nghanol rhyfel am bob un sy'n gofal ffoi o'i herwydd o. Efallai da ni wedi meddwl am rhai sydd yn gwnebu anghyfiawnder. A hynny o herwydd pwy ydyn nhw. I haith nhw, i'r rhyw nhw, i'r rhyoldeb, lliw eu croen, a nabledd iechyd meddwl, clodi. Lapia pob un ohonyn nhw yn dygariad, a gad i ni fod yn lai sydd yn nhw, i sefyll ochr yn ochr yn ochr yn ochr yn ochr. O dywylliwch, nes di draws newid, Johna, draws newid i a ni hefyd. A'r glwyd da ni'n cyflwyno yn gweddia y mae ti felly. gan ni'n bod ni'n gofyn hyn o allan enw ac yn heiddiant yn hargrwydd i asu grist. Ond ysgodd i wyddio i ddweud gyda angilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, ddelea dy deio'r nas, gwnelea'r de wychus, megis yn y nef, felly ar y ddiar hefyd, dyroi ni heddi wyn bara bynyddio, a maddai ni ein dyletion fel y maddau yw'n unau i'n dyletwyr. Ac yna carwai ni brofedigaeth, eith e'r gwared ni i'r hag y drwg, a mae'n seiddo ti yw'r deirnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes 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 oes. Amen. Mae maen ni ganu yn hemyn esaf, ac mae'r hemyn esaf efallai yn anghyfarwydd i'r rhai ohono ni. Ond mi gawn ni glywed y gân gyntaf, mi cefyn yn chwara y gân drwyddi, ac yna mi nawn ni gân ni wedi cefyn chwara y gân drwodd, a mi nawn ni gân ni y gitsgan ddwywaith ar y diwedd. Chyfawr felly, 488, 418, ti ydyw iôr gogoniant, ti yw tywysog hedd, Ti ydyw arglwydd dau yr anen, ti yw hael cyfiawnder nef. Plygar angylion ger y dyfron, canant lafar glod, canst ti sy'n dwy'n geiriau y bywyd gwir, ti yw iesu grys dyr iôr. Bydd o'r cant yn deg wyth.
Lord, till the world so kev, till the world we die ranem, till hail kaviyon der nev, plug a rangel yon kerdeveron, can ans lavar glod, can stis in keria ya bawit gui. Tiw ies i Grist yr i o'r Hwsan a iddo efab Dafydd Can sbrenin y brenhyn oedd i'w Moliant fo hyn neb y neb o'i Nos i mai mesai a diw Hwsan a iddo efab Dafydd Can sbrenin y brenhyn oedd i'w Noed i'w Moliant fo hyn i'r yn efoi I'r nas i mai mesai a di Wedi'r Rhedeg i ffwrdd, wedi'r storm, wedi iddo fe gael ei daflu dros ochr y cwch. Jona yn cael ei lyncu gan Morfil. Y cyfnod o dywylliwch yna, cyfnod o fyfyrio mewn gwirionedd, lle mae yn galw ar yr arglwydd, yn troi at ddiw mewn gweddi. Ac fe hoffwn ni edrych ar dri adnod, tair adnod yn fan hyn. A'r cyntaf honyn nhw ydy adnod dau gelwais ar yr arglwydd. Allan o ymtrachod, neu pam oeddwn ni mewn traffertion yn mi bildos net, ac atebodd fi. Ac rhyn cyntaf, mae sydd yn deithio ni fod Johna yn gwybod bod diw yn agos. Mewn cyfnod o draffertion, mae pobl yn aml yn dydy yn troi at ddiw. Yn troi at yr arglwydd mewn gweddi. Bwyd hynny mewn yn y foment mwyaf bregu sy'n ei bywyd dan nhw, lle nad oes gan nhw unlle arall i fynd. Neu, hyd yn oed, yn ei hamsa'r hapusa. Yn troi at yr arglwydd. A troi at ddiw mewn gweddi, mewn eiliad yn deud wrth yn ni ac yn gwneud i ni sylweddoli fod dyw yn agos yn dydy. O pobl mewn pob math o drafferthion gwahanol yn dwys. Mawr a bach. Lle mae gweddi yn help hyd yn nhw gymryd y cam nesaf yn aml iawn. At ddiw trodd iesu mewn gweddi yn dy yng Ngarth Gethsemane, yn ei awr gwanaf un un. Er bod y groes ar fi'n digwydd, fe gafodd o'r nerth a'r dewder, a hwrydd bod ei dad wrth i ochr. Yn ein hamser o angan, mae angan i ni hefyd gofio bod yw trwy Esi yn agos. Mi eisiau fyny ddoi i ben y fan, ac oedd i'n wyntog, oedd i'n glawio, er bod rhagolygon y tywydd wedi dweud bod ti'n mynd i fod yn nomnadwy o braf. Ond i ddim yn edrych ymlaen mynd i fyny ben y fan o gwbl. Os yr hainfaint yna chi sydd wedi bod i fyny ben y fan, ni fa'r rawr yna chi. Mae'r cerig dan draed yn dydy yn ofnadwy, maen nhw'n brifo wrth i chi'n mynd i fyny. Ond i mi eisiau fyny efo gryw Ffit Cymru. Ac er bod y daith yn anodd i fyny, ac er bod fi wedi cwyno dipyn, i fyny a lawr, i mi eisiau'n stopio cwyno rhoi'r ffordd. Pa mo'n i'n stopio? Ac edrych o'n hwmpas i, o'n i'n gweld rhyfeddod dyw a'i greadigaeth o'n hwmpas i. Jyst am yr eiliad yna, allan o'n cwyno, 
yn rhyfeddu at y byd o'n cwmpas i. Y prydferthwch hynny yn de. Allwch chi ddim eu gluro mewn gair, mewn gwirionedd, y rhyn ydych chi yn ei weld. Y gair sy'n stag fyson nhw'n ddweud breath taking ie. Ond mae'r haid yn dois o'r cwyno stopio amiliad a rhyfeddu gan fod dyw yn siarad. Cwyno, math Johna hefyd, yr hoi ffordd. Dyna pam atho ar y gwch a hwylio am sbaen. Ond rwan am eiliad yn troi at ddiw mewn gweddi. Mae Johna hefyd yn cofio bod ddiw yn adfer. At nos aeth yn deitha ni, Pa moedd fy mywyd yn llithrau ffwrdd, dyma fi'n galw arna ti ar glwydd, a dyma ti'n gwrando ar fy ngweddi o dy deml sanctaidd. Os gynnych chi hoff ddarn o'r Beibiw, os gynnych chi hoff adnod, siwb o gynnych chi? Ni falle bod gynnych chi y hoff adnod felly. Ni... Fyddai wastad yn ysgrifennu adnod, fyddai ni'n ddefnyddio dro ar ôl tro ar ôl tro. Ym hob i'n llyfr sy'n geni, ym hob i'n dyddiadur sy'n geni, jyst i at goffan hyn. Allwch chi feddwl bod yr adnod yna ydych chi'n meil amdano fo'r rwan, yn eich at goffa chi o'r yw foment yn eich bywyd chi. Efallai fod yr adnod yna wedi meddwl dipyn i chi yn ystod eich bywyd chi. Efallai yn eich awr gwanaf neu hyd yn oed ar eich awr hapusa. Sut oedd o'n gwneud i chi deimlo? Mae gair diw yn yn hadfer ni'n dydi. Mae diw trwy air yn yn harwai ni. Mae yna un adnod o'n un i ddeud dro'r ôl tro, wrth fynd i fyny pen y fan ddoi. Dyr chafa fy llygau i dir mynyddoedd o ble daw fy nghymorth. Ac mi fyddai'n dweud hwnna wrth os nesa hefyd, oherwydd wrth os nesa, dwi'n mynd i fyny i'r wyddfa. Dwi'n mynd i'r pam nes i'n gytuno. Ond mae gair dyw yn adfer a gair diw yn cysuro hefyd yn dydy. Ac yna mae Johna yn gwybod bod gobaith, bod gobaith ynyn. Mae adnod wyth, mi allu ddo ymddangos fel adnod reit galad. Ond mae rhai sy'n rhoi sylw i eilunod yn ofer, i eilunod ofer yn cefnu ar ei gobaith o gariad dyw. Mae'r rhai sy'n rhoi sylw i eilunod ofer yn cefnu ar ei gobaith o gariad. Mi all fod yn berthasol i ni gyd yr adnod hon. Beth ydy'r pethau hynny sy'n gallu'n tynnu ni oedd i wrth gariad dyw yn aml? Ac efallai bod hwnna yn adnod da ni angen, a'r cwestiwn da ni angen i ofyn i bobl heddiw yn dydy. Beth yw'r pethau sy'n yn tynnu ni oedd i wrth gariad dyw? Arian? Trachwant? Celwydd, efallai? Gallai bobl sy'n dibynnu ar y pethau hyn fynd mewn i we o baith ffig yn gall. Mae yna ddiwediad Saesnag, pan dyna ni'n meddwl am arian a trachwant a celwydd, mae ni dy sy'n sbai happiness, mae nhw ddweud ie. Ac eto mae'r byd ni'n dibynnu arno fo. Dros am digon i bobl gael na gos. Da ni'n gweld pobl o hyd ac o hyd yn 
yn, gwe, yn, yn, yn cymryd mantais yn dyddan, yn cymryd mantais ar bobl clotaf yn ein byd ni. Cwm ni a mawr hefyd yn gwneud hynny. Nid jyst i ni golion. Mae rhoi un ffydd mewn pethau materol yn dydy yn gallu rhoi gobaith ffug i ni. Ond dim ond trwy gariad iesu y daw gwir obaith a'r tawelwch meddwl hynny'n dda. Y cariad hwnnw sydd yn ein tynnu ni i ffwrdd o'r tywylliwch yw oleini nefol o. Mae goma yr yn ei emyn yn deud hyn o amdeimlo cariad iesu yn ein tynnu at ei waith. Cariad cryf i gadw i eiria nes sy'n cyrraedd pen ein taith. Cariad fwrio ofnau allan drygau cedir yn rhagddo'n ffoi, fel na allo gallu'r fagddi beri un i'n ôl i droi. Enyn yn ymflam angerddol o rywogaeth nefol dan, fel y gallom ddweud yn ebrwydd gwyddost bopeth ar glwydd glan, gwyddost i'n bod ni'n dygaru. O am fedru caru'n fwy, caru fel trigolion gwynfyd, caru'n hyfryd megu swy. Ia, y gobaith sydd i'w gael yn yw, i gofio fod yw yn adfer, ond hefyd i'w bod fod yw yn agos. Yn wyn i enw. Amen. Mae'n gadwch chi ni droi at yn hemyn olaf sef emyn rhif 3 wyth wyth, 3 chant wyth deg a gwyth. Bendi gedig fyddor iesu yr hwn sydd yn ein cari, ein galw o'r byd a'n prynu a cynnu waed ein golchi yn eiddo iddo ei hun. Ac yn y blaen, 3 chant wyth deg a gwyth. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad yw, ac ymdeithas yr ysbryglan a fyddo gyda chwi oll. Amen.